നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് പകരം നീഡ്സ് എന്നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നോ പർപ്പസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം മൊത്തം എട്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് പോയിൻറ്റും പഠിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഫോമിലൂടെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ഷോർട്ട് ഫോം ഇതാണ് ഗെറ്റ് ബിസി സാക്ക് ഗെറ്റ് ബിസി സാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന എട്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കിയതാണ് ഗെറ്റ് ബിസി സാക്ക് ഗെറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷനാണ് ഈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ടി ട്രാൻസ്പെറൻസി ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ടു റെഗുലേറ്റേഴ്സ് സി കൺവേർജൻസ് ദെൻ എസ് സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ടു ട്രെയിനിങ് എ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ക്യൂ ക്വാളിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് പറ്റുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് എട്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷേ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനൊരു ഷോർട്ട് ഫോമിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സോ പർപ്പസോ ഇമ്പോർട്ടൻസോ നീഡ്സോ ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട എട്ട് പോയിൻ്റാണ് ഗെറ്റ് ബിസി സാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാനിതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്നതാണ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അത് എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദ ബോർഡ് അറ്റം ടു അഡോപ്റ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ആൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മൂവിംഗ് ഫണ്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് അപ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് കൊണ്ട് എന്താ ലക്ഷ്യമാകുന്നത് വെച്ചാൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രേഡ് വ്യാപാരത്തിലായാലും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്യുക ആഗോളതലത്തിൽ വ്യാപിക്കുക ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ട്രേഡിൻ്റെയും ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ എന്ത് കൊണ്ടുവരിക ആ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ തന്നെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യവും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ട്രേഡ് ഇടപാടുകളൊക്കെ നടക്കും അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് എന്ത് ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം അതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്യോഗം അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ മാത്രം നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഒതുങ്ങാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സുകൾ ഈസി ആക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യും വളരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്യോഗം അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷനെയും ട്രേഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി ബൈ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻഫസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക് അക്രോസ് ദി വേൾഡ് ദസ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അലോക്കേഷൻ അപ്പം ഐ എഫ് ആർ എസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇൻവെസ്റ്ററിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അപ്പോൾ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാക്കുക അതായത് എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നല്ലൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്ത ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ അവിടെ എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്നും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുകൾ കൂടുതൽ പൈസ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ മുന്നിലേക്ക് വരും ഇത് നല്ലൊരു ഇവിടെ ബിസിനസ് നല്ലൊരു ക്യാപിറ്റൽ അലോക്കേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതാണ് എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്
നല്ലൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ലൊരു നമ്മൊരു ഒരു ബിസിനസ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി സ്ട്രെങ്തൺ ചെയ്യുന്നു ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയെ സ്ട്രെങ്തൺ ചെയ്യിക്കുന്നു അതായത് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൊവൈഡർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ടു ഹൂം ദേ ഹാവ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ദെയർ മണി ആരാണോ ബിസിനസ്സിലോട്ട് പൈസ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലാഭം നേടുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് പൈസ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് നമുക്ക് എന്തോ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ എന്തോ ഉണ്ടാവണം ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഈ തരുന്ന പൈസ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ആ പൈസ നഷ്ടമാവാതെ ബിസിനസ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന് ആ പൈസയ്ക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ അർഹിക്കുന്ന ലാഭം അവർക്ക് കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് പൈസ ചെലവാക്കുമ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടബിൾ ആവണം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ് അവർ തന്ന പൈസയെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ അതിനെ പർപ്പസ്ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് ലാഭം നേടി കൊടുക്കുക നമുക്കും അവർക്കും ഒരേ രീതി നമുക്ക് മാത്രം ഒരു സ്വാർത്ഥതയാവാം നമുക്ക് മാത്രം ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് ഇതാക്കാതെ നമ്മൾ അവർ തരുന്ന പൈസ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് അർഹമായത് കൊടുക്കുക അതാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഇൻഫർമേഷനാണ് അതായത് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഹെൽപ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്പാരബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ഹെൽപ്പ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് അതർ യൂസർ ടു മേക്ക് എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് അപ്പം ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെച്ച് ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി കിട്ടുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി കമ്പയറബിൾ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയും ഈ എട്ട് പോയിൻറ്റിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് എന്ത് ഗെറ്റ് ബി സി സാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി ഇ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷനാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ ട്രേഡും അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലോബലൈസ് ആഗോള തലത്തിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ട്രേഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ലോകമെമ്പാടും നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് എളുപ്പമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അവർക്ക് എന്ത് അവർ പിന്നെ അവർക്കൊരു നല്ലൊരു എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നല്ലൊരു എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിസിനസ്സിലോട്ട് പൈസ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് ജി ഇ ടി ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻസി ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു കാര്യങ്ങളും അവിടെ അതായത് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഫുള്ളി ഡിസ്ക്ലോഷർ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി പിന്നെ ഗെറ്റ് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ബി സി ബി സിയിലെ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെനിഫിഷ്യൽ ടു റെഗുലേറ്റർ എന്നതാണ് അപ്പോൾ
സ്വന്തം ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മളുടെ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ സാധിക്കും പോയിന്റുകൾ കൃത്യമായിരിക്കണം എന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഗെറ്റ് ബിസി സാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം മറക്കരുത് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ഈസി ടെക്നിക്സുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്കിനി വരും വീഡിയോ